வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நாங்கள் பஹல்காம்லேருந்து நைட் ரிட்டர்ன் வந்துட்டோங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து வ்ளாகே எடுக்கல ஆக்சுவலாக ரிட்டர்ன் வரப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காஷ்மீர் பற்றி சொல்லணும்னு நினச்சேன் காஷ்மீரில் வந்து ஸ்ரீநகர் எஸ்பெஷலி ஸ்ரீநகர் வந்து நாங்கள் போகிறப்பவே நாங்கள் நோட் பண்ணோம் எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோட்டில் சாதாரண ரோடாக தாங்க இருக்கும் ஆனால் ஒரு ரெண்டு மில்ட்ரி பர்சன் வந்து நின்றுட்டு இருப்பாங்க மில்ட்ரி வெஹிக்கிள்ஸ் பக்கத்துலேயே நின்றுட்டுருக்கோம் ஸோ உண்மையிலேயே நம்ம டிவியில் ஒரு நியூஸில் பார்க்குறப்பெல்லாம் எந்த மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கும் நம்ம வந்து அவ்வளோ ரிலேட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் இல்லையா ஆனால் அதை நேரில் பார்க்க போது ரொம்பவே ரிலேட் பண்ணிக்க முடிஞ்சிச்சு அண்ட் நாங்க பெஹல்காம்ல இருந்து ரிட்டர்ன் வந்துட்டு இருந்தோம் பாருங்க அப்பதான் வந்து நாங்க நோட்டீஸ் பண்ணோம் எங்க டிரைவர் சொன்னாரு அந்த ஒரு லைட் மாதிரி மலை உச்சியில வரைக்கும் போகுது பாத்தீங்களா இது எல்லாமே ஆர்மி ட்ரைனிங் ஸோ நம்ம நம்ம ஊரில் இருந்து போகிற பசங்க அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஆர்மிக்கு ட்ரைனிங் போவாங்க பார்த்தீங்களா அதெல்லாமே இந்த கேம்ப் வந்து இங்கே தான் இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டட் யாருமே உள்ள நுழைய முடியாது அந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் அதோட உச்சியில வந்து இந்தியா ஃபிளாக் வேற வச்சிருப்பாங்க ஸோ பார்க்கறக்கு வந்து ஒரு மாதிரி நல்ல ஒரு ஃபீலிங்கா இருந்துச்சு நம்ம நியூஸ்ல பாக்குறதெல்லாம் நேரில் பாக்குற மாதிரி இருந்துச்சு வந்தோடனே ரெண்டு பேருமே வர வரவே ரொம்ப தூங்கிட்டாங்க நைட்டு டின்னர் கூட சாப்பிடல அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா அசந்து போய் தூங்கிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து நாங்க ஷிக்காரா ரைட் நாங்க வந்து அன்னைக்கு மத்தியானம் நாங்க எங்களுக்கு ஃபிளைட்டு காலையில் ஏர்லி மார்னிங் சன்ரைஸ்க்கு போனோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்ம தங்கியிருக்க ஹோட்டலில் இருந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தாங்க ட்ரைவ்லேயே நாங்கள் போயிட்டோம் ஸோ இந்த ஷிக்காரா ரைடு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ரைடு காஷ்மீர் வரவங்க கண்டிப்பாக இதை பண்ணாமல் வந்து போக மாட்டாங்க அந்த தால் லேக் தால் லேக்கில் பண்ணுற இந்த ஷிக்காரா ரைடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ நாங்கள் அதை பண்ணணும் ஒன்று சன்செட் இல்லை சன்ரைஸ் அப்படின்னாங்க நம்மளுக்கு சன்செட் நம்மளுக்கு டைம் செட் ஆகலை அதனால நாங்கள் சன்ரைஸ்க்கு காலையில் எந்திரிச்சோடனே கிளம்பி இதுக்காகவே நாங்கள் வந்து வந்து ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் நேற்று வந்து அந்த வேலி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நைட் வந்துட்டோம் ஆக்சுவலாக நேற்று ஈவினிங் சீக்கிரம் வந்துட்டோம்னா ஷிக்காரா ரைடு வந்து நேற்று ஈவினிங்கே முடிச்சிடலாம்னு நினச்சோம் பட் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சிங்களா அதனால இன்றைக்கி ஏர்லி மார்னிங் வந்தோம் ஷிக்காராவுக்கு வந்து எப்பவுமே ஒன்று சன்ரைஸ் இல்லை சன்செட் தான் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க சரி சன்ரைஸ்க்கு போய்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி காலையில் எட்டு மணிக்கெலாம் நாங்கள் இங்கே உள்ளே வந்துட்டோம் சன்ரைஸ் ஆகி சில நேரம் யா வி ஆர் கோயிங் டு ஷோ யூ சம் பியூட்டிஃபுல் அமேசிங் பிளேஸ் அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ வந்து பார்க்கலாம் நீங்க <laughs> அப்படியே ரொம்ப அமைதியா அப்படியே சீனிக்கா இருக்கும் ஒரு கண்ணாடி மேல நம்ம அப்படியே மெதுவா மிதந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் நேச்சுரல் சவுண்டோடையும் நான் விடுறவங்களுக்கு அப்ப வந்து ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் சத்தமே இருக்காதுங்க அப்படியே அமைதியா இருக்கும் அந்த அமைதியான ஒரு இடத்துல அந்த வியூ நீங்க ஆப்போசிட்ல பாத்தீங்கன்னா சன்ரைஸ் ஆயிருக்கும் அந்த மவுண்டைன்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்னும் வின்டர்ல போனீங்கன்னா அந்த மவுண்டைன் எல்லாம் ஸ்னோவா இருக்கும் ஸோ அதனாலதான் வந்து இந்த தால் லேக்ல கிடைக்கிற வியூஸ்க்காக இந்த தால் லேக்ல பண்ற ஷிக்காரா ரைடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்ற I don't think 
கொஞ்ச நேரம் தாங்க ஆர்விக் வந்து இந்த போட்டில் உட்காந்தான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த போட்டுக்கு வந்து தாவிட்டு அவங்களோட வந்து டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுறேன்னா நம்ம இந்த ரைடு போயிட்டு இருக்கும் போதே பக்கத்துலேயே வந்து நிறையா போட்டில் வந்து குட்டி குட்டி போட்டில் இந்த மாதிரி செல் பண்ணிட்டு வருவாங்க சோபினியர்ஸ் ஃப்ரூட்ஸு டீ காவா ட்ரிங்க் இதெல்லாமே செல் பண்ணிட்டு வருவாங்க நம்ம வேணும்னா வாங்கலாம் இல்லைனா அவங்க பாட்டுக்கு போட்டை ரோ பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அண்ட் இந்த ரைடு வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ரைடு ஸோ நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரெண்டு மணி நேரம் ஃபுல்லாக வேணுமா இல்லை ஒரு மணி நேரம் மட்டும் போதுமா அப்படின்னு வந்து ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எங்களுக்கு வந்து அன்றைக்கி மத்தியான ஃப்ளைட்டுங்கிறதுனால நாங்கள் ஒரு மணி நேரம் மட்டும் போதும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சார்ஜ் பே பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா பேரம் பேசணுங்க பேரம் பேசலன்னா இஷ்டத்துக்கு அடிச்சு விடுவாங்க ரெண்டாயிரம் பாங்க நாலாயிரம் பாங்க அதனால நம்ம நல்லா பேரம் பேசி கரெக்டான ரேட்டுக்கு வந்து நம்ம வாங்கணும் அண்ட் இந்த ஒரு மணி நேரத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு கார்டன் இருக்கும் பிளான்டேஷன்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாமே வந்து காட்டிகிட்டே அப்படி நம்மளை சுற்றி வந்து கொண்டு வருவாங்க ஆக்சுவலா நாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரீநகர் பார்க்கும் போது இந்த போட் ஹவுஸ் தாங்க நிறைய இதுல சஜஸ்ட் பண்ணிருந்தாங்க இந்த மாதிரி போட் ஹவுஸ் நைட் ஃபுல்லா நீங்க அங்கேயே ஸ்டே பண்ணிக்கலாம் ஃபுட் எல்லாம் அதுல தந்துருவாங்க இங்க வெளியில வந்தீங்கன்னா இந்த தண்ணி வியூ எல்லாம் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒருவேளை மிஸ் பண்ணிருவோமோ அப்படின்னு நினைச்சோம் ஆனா இங்க வந்து பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் விசஸ் ரியாலிட்டினு இருக்கும் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரிதான் இருக்கு தண்ணி கொஞ்சம் அழுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த மீனோட வாசம் அந்த மீனோட நாத்தம் ஆக்சுவலா அப்புறம் போட் பாக்குறதுக்கு வெளியில இருந்து பாக்குறதுக்கு பயங்கரமா போட்டோஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க பட் நேர்ல வந்து அந்த அளவுக்கு இல்ல சோ ஒரு ஒன் ஹவர் ரைடுக்கு மட்டும்தான் வியூ வைஸா பாக்கும்போது இதெல்லாம் சூப்பரா இருக்கு பாக்குற அதான் நம்ம ரொம்ப வருஷமா சினிமாலே பாத்துட்டு இருந்த ஒரு விஷயத்த வந்து நேர்ல பாக்குற மாதிரி ரொம்ப அழகா இருக்கு இதுக்கு இந்த ஒன் ஹவர் வந்து சூப்பரா என்ஜாய் பண்ணலாம் ஒருத்தான் <laughs> டைப்ல வந்து தண்ணி ஒர்க் ஆகல தண்ணி வெளியில லீக் ஆச்சு சேஃப்டி லாக்கர் கிடையாது இன்னொன்னு வெளியில வந்து ரொம்ப சத்தமா இருந்துச்சு இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் நாங்க வந்து ஃபேஸ் பண்ணோம் ஸோ ஸ்ரீநகர்ல யாராவது நீங்க வந்து ரூம் புக் பண்றீங்க அப்படின்னா ராடிசன்ல புக் பண்ணுறீங்கன்னா ராடிசன் ப்ளூ சூஸ் பண்ணுங்க ராடிசன் சூஸ் பண்ணாதீங்கன்னா ரூம் டூர் கூட அதனால தான் நான் எடுக்கல ஏன்னா அவ்வளோ மோசமா இருந்துச்சு மோசமா இந்த சென்ஸ் தங்கவே முடியாத அளவுக்கு இல்லை நார்மல் ரூம் அதுக்கு வந்து அவ்வளோ காசு அவங்க வாங்கியிருக்க வேணாம் 
அதுதான் எங்களுக்கு தோணுச்சு பட் அந்த ஹோல் அலாஃப்ட் அண்ட் கைபர் இஸ் அமேசிங் கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து சொல்லியே ஆகணும் ஸோ அங்கேருந்து நாங்கள் அதுக்கப்புறம் கிளம்பிட்டோம் கிளம்பி ஏர்போர்ட் போகணும் அண்டு ஆன் த ஹோல் வந்து எங்களுக்கு ஸ்ரீநகர் வந்து எங்களுக்கு வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துச்சு ஸ்ரீநகர் எஸ்பெஷலி நாங்கள் வந்து இத்தனை நாள் நம்ம படத்துலலாம் பார்ப்போம் இல்லைங்களா ரோட்லேயே வந்து கன்ஸ் வச்சுட்டு நடந்துட்டு இருப்பாங்க அது எல்லாமே எனக்கு நேரில் நாங்கள் பார்த்தோங்க ரெண்டு சைடு ஆஃப் த ரோட்ஸ்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டாக இருக்கும் ஆனால் அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு வெளியில் கூட மில்ட்ரி கன் வச்சுட்டு நின்றுட்டு இருப்பாங்க ஒரு மாதிரி பயமாகவும் இருந்துச்சு ஆனால் அங்கே வாழ்கிற மக்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப சாதாரணம் இங்கே இப்படி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துக்கிறாங்க மற்றபடி ஊராக பார்க்கும்போது எங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிது ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன் த ஹோல் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருந்துச்சு அண்ட் முக்கியமாக ஸ்ரீநகர் ஏர்போர்ட்டுக்கு யாராவது நீங்கள் வந்து போகிறீங்க காஷ்மீர்லேருந்து போகிறீங்க ஐ மீன் குல்மார்க்லேருந்து இல்லை பெஹல்காம்லேருந்து உங்களுக்கு ஃப்ளைட் இருக்குது ஸ்ரீநகரில் அப்படின்னா குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு மணி நேரங்கிறது ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடியே நீங்கள் ஏர்போர்ட் போயிடுங்க ஏன்னா அவ்வளோ செக்யூரிட்டிங்க செக்யூரிட்டி நான் செக்யூரிட்டி அவ்வளோ செக்யூரிட்டி அதாவது ஏர்போர்ட்குள்ளே நம்ம செக்யூரிட்டி இருந்து பார்த்துருப்போம் பட் ஏர்போர்ட்டுக்கு வெளியிலிருந்தே அவ்வளோ செக்யூரிட்டி இருந்துச்சு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அதெல்லாம் தாண்டி போகணுன்னா நீங்க வந்து இன்னும் சீக்கிரம் போயிடணும் அண்ட் வந்துட்டோம் ஸ்ரீநகர்ல இருந்து டெல்லி டெல்லியில இருந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் வெயிட்டிங் டைம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நாங்க வந்து சிங்கப்பூர் கிளம்பி வந்தாச்சு இதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபியூ டவுட்ஸ் மட்டும் கிளாரிஃபை பண்ண வேண்டியது இருக்கு அதை நான் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்க வந்து வந்துட்டோம் ரிட்டர்ன் வந்துட்டோம் காஷ்மீர்ல இருந்து நல்லபடியா ட்ரிப் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம் அண்ட் வீடியோ என் பண்றதுக்கு முன்னாடி சில டவுட்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடா நம்ம வீடியோஸ்ல வந்ததுனால அதை கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு முடிக்கலாம்னு நினைச்சேன் ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து நீங்கள் எந்த ஏஜென்சி புக் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்க நாங்கள் எந்த ஏஜென்சியும் புக் பண்ணல நாங்களாம் சுயமாக போட்ட ஐட்னரி தான் வந்து இது ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு தாஜ்மஹால் பார்க்கணும்னு ஒரு ஆசை அதனால டெல்லி பிளான் வந்து நாங்கள் வச்சோம் சரி எப்படியும் லேண்ட் ஆகிறது டெல்லி தான் டெல்லியில லேண்ட் ஆகுறோம் ஒரு நாள் டெல்லியில சுற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆக்ரா போயிட்டு வரலாங்கிற ஒரு பிளானில் தான் அந்த பிளான் வந்துச்சு இனிஷியலாக எங்களோட பிளான் வந்து காஷ்மீரும் குல்மார்க்கும் குல்மார்க்ல நம்மளை வந்து யார் சுத்தி காட்டுவா அப்படி எல்லாம் பண்ணும் போது இந்த டிஸ்கவர் குல்மார்க் அப்படிங்கிற ஒரு டூர் ஏஜென்சி வந்து நாங்க கண்டுபிடிச்சோம் ஆனா நீங்க வந்து அவங்களே வந்து ஒரு ஐட்டன்டி கொடுப்பாங்க இந்த டேக்கு இது பண்ணுங்க இந்த டேக்கு இங்க போங்க நாங்க அதைப்படி நாங்க போகவே இல்லை எங்க கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு இன்னைக்கு இது பண்ணுவோங்க நாளைக்கு இது பண்ணிக்குவோம் ஓகே இன்னைக்கு இது முடியாது நாங்க ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களே வந்து கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணிக்கிட்டோம் ஆனா அந்த டிஸ்கவர் குல்மார்க் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த டிராவல் ஏஜென்சி வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணாங்க எங்க கம்ஃபர்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி அண்ட் கார்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்களே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க பார்பிக்யூ நைட்டு இது எல்லாமே வந்து அவங்க எங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தது தான் ஃபைனலா ஸ்ரீநகர் ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து எங்களுக்கு டிராப் பண்ற வரைக்கும் அவங்களே வந்து எங்களுக்கு எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஸோ யாராவது நீங்க காஷ்மீர் குல்மார்க் போறீங்க அப்படின்னா அவங்க காஷ்மீர்லயும் வந்து எல்லாம் சுத்தி காட்டுறது எல்லாமே பண்ணுவாங்க டிஸ்கவர் குல்மார்க் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் டவுட் வந்து எவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சு இந்த ட்ரிப்புக்குன்னு கேட்டீங்க உண்மையிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து சொல்லவே முடியாதுங்க அது வந்து ஒரு ஒருத்தரோட நம்ம எவ்வளவு எக்ஸ்பென்ஸ் பண்றோங்கிறது அது ரொம்ப ரொம்ப சப்ஜெக்ட் நீங்க எந்த ஹோட்டல்ல தங்குறீங்க என்னென்ன செலவு பண்றீங்க உம் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றீங்க இதெல்லாம் பொறுத்துதான் வந்து அந்த செலவாகும் இன்னுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏடிவி ரைடு அப்படின்லாம் வந்து வச்சிருப்பாங்க அதாவது அந்த மோட்டர் பைக் ரைடு அதெல்லாம் நாங்க பண்ணல சோ யா நீங்க என்னென்ன செலவு பண்றீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் வந்து ஆகும் எங்களுக்கு முக்கியமா வந்து ஹோட்டல் அண்ட் பிளைட் இதுதான் வந்து எங்களுக்கு காஸ்ட்ங்க ஜாஸ்தியாச்சு ஏன்னா நம்ம தங்கின கைபர் ஆகட்டும் அலாஃப்ட் ஆகட்டும் கடைசியில தங்கின அந்த ராடிசன் கூட விலை ஜாஸ்தி தான் ஸோ எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் விலை ஜாஸ்திங்கிறதுனால எங்களுக்கு ஸ்டே அண்ட் ஃபிளைட் டிக்கெட் இது ரெண்டுலயுமே காசு ஜாஸ்தியாச்சு நீங்க இந்தியாக்குள்ளிருந்தே போறீங்க அப்படிங்கும் போது இந்த ஃபிளைட் டிக்கெட்ல உங்களுக்கு டிராஸ்டிக்கா கம்மி ஆகலாம் தங்கிறது வந்து நீங்க இதுக்கு மேலேயும் சூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு கீழேயும் சூஸ் பண்ணலாம் இல்ல நார்மல் ஹோட்டல்ஸ் எதுனாலும் சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்க எங்க தங்குறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு எ
அண்ட் தென் தேர்ட் வந்து எந்த சீசன் வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க அது வந்து இப்போ நான் வந்து எனக்கு ஸ்னோனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க எனக்கு நான் ஸ்னோ வந்து வாழ்க்கையில் ஒரு வாட்டியாவது நான் பார்த்துடணும் அதை தொட்டு பார்த்துடணும் ஸ்னோவில் விளையாடணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பா டிசம்பர் டு மார்ச் தான் சீசன் அதுலயும் டிசம்பர் வந்து ரொம்ப குளிரா இருக்கும் சோ பிப்ரவரி மார்ச் வந்து பெஸ்ட் சீசன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அந்த விண்டர் முடிஞ்சு சம்மர் ஆரம்பிக்கிற டைம் பிப்ரவரி மார்ச் இல்லைங்க எனக்கு ஸ்னோலாம் ஒரு கிரைடீரியா இல்ல ஆனா இந்த காஷ்மீர் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு போய் பாத்துட்டு வந்துடணும் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப குளிர் எல்லாம் நான் தாங்க மாட்டேன் ஸ்னோ குளிர் எல்லாம் நான் தாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இது வந்து கரெக்டான சீசன் இந்த செப்டம்பர் ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் வந்து கரெக்டான சீசன் ஏன்னா அந்த சம்மர் முடிஞ்சு அந்த விண்டர் ஆரம்பிக்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் இன்னொன்னு இது வந்து ஆஃப் சீசனுங்களாம் சோ இந்த குதிரைக்காரங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப விலை ஜாஸ்தியா வைக்க மாட்டாங்க சோ விலை எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் சீசன் டைம் அந்த ஸ்னோ டைம்ல எல்லாம் போனீங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியா வந்து அந்த கொண்டோல ரைடுக்கு ஸ்கீயிங் பண்றது இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க சோ ஸ்னோ உங்களுக்கு ஒரு கிரைடீரியானா டிசம்பர் டு மார்ச் எனக்கு ஸ்னோ ஒரு கிரைடீரியா இல்லைன்னா நீங்க எந்த சீசன்ல வேணாலும் போகலாம் ரொம்ப அழகான ஒரு இடம் காஷ்மீர் குல்மார் பஹல்கம் இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு இடம் ஏன் நீங்க சோன்மார்க் போகல அப்படின்னு வந்து கேட்டிருந்தாங்க சோன்மார்க்கும் குல்மார்க்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இன்னொன்னு ஸ்டோன்மார்க்லயும் வந்து ஸ்னோ பார்க்க முடியாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க சோ எங்களுக்கு இருந்த அந்த ஒரு நாள்ல நாங்க வந்து எய்தர் பெஹல்கம் சூஸ் பண்ணணும் இல்ல சோன்மார்க் சூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் எங்களுக்கு சொன்னாங்க நீங்க குல்மார்க் ஏற்கனவே பாத்துட்டனால கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி தான் இருக்கும் சோன்மார்க்கும் சோ பெஹல்கம் சூஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப அழகா இருக்கும்னு சொன்னாங்க அதனாலதான் நாங்க வந்து சோன்மார்க் போகாம பெஹல்கம் போனோம் ஓகேங்களா அண்ட் தென் நாங்க பண்ண மிஸ்டேக்ல நீங்க என்ன அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டெல்லியில இருந்து ஆக்ராக்கு சொந்தமா கார் ஓட்டிட்டு போலாங்கிற ஒரு ஐடியா தான் ஏன்னா நாங்க டிரைவரோட போயிருந்தோம்னா இந்த ஸ்பீட் லிமிட் வந்து இருந்திருக்காது ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஒன் டென்ல போயிருந்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமா நாங்க தாஜ்மஹாலுக்கு போயிருப்போம் எங்களுக்கு போட்டோ ஷூட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கிடைச்சிருக்கோம் நாங்களே ஓட்டினதுனால எங்களுக்கு எயிட்டி தான் ஸ்பீட் லிமிட்டு அதனாலயே எங்களுக்கு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் வந்து டிலேவா நாங்க போனோம் வேர்த்து போயிடுச்சு ஸோ இதனால எங்களால அந்த தாஜ்மஹாலோட அழகை ரொம்ப ரசிச்சோம் ஆனா அந்த வெயில் வந்து எங்களை ரொம்ப படுத்தி எடுத்துருச்சு ஸோ நீங்க தாஜ்மஹால் நான் ஒரு போட்டோ ஷூட் பிளான் பண்றேன் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா பெஸ்ட் ஐடியா முன்னாடி நாளே போய் ஆக்ரால ரூம் போட்டு தங்கிருங்க அடுத்த நாள் ஏர்லி மார்னிங் போய் நல்ல போட்டோ ஷூட் எடுங்க கிளம்பி டெல்லிக்கு வந்துருங்க இதுதான் வந்து நல்ல பிளானா இருக்கும் டிரைவர் வச்சு போறதுங்கிறது ஒரு வயசா இல்லைன்னா நீங்க வந்து டிரைவர் வச்சு போயிடலாம் டிரைவர் வச்சு போனீங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சீக்கிரமாவே கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க ஸோ நீங்க போட்டோ ஷூட் அந்த சன்செட்டோட போட்டோ ஷூட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து டவுட்ஸ் வந்துச்சு அண்ட் நாங்க எப்பவுமே போற இடத்துல சௌனியர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருவோம் ஸோ இது ஒரு சௌனியர் இது அந்த ஷிகாரா ரைடோட ஒரு சௌவினியர் வந்து வாங்கிட்டு வந்தோம் அழகா அந்த காஷ்மீரி டிசைன் அந்த ஒரு போட் இது இருந்துச்சு இது ஒண்ணு வாங்கினோம் அண்ட் தென் இதுதாங்க அந்த ஒரு போட்டோ ஃப்ரேம் சொன்ன பாத்தீங்களா கைபர்ல இருந்து நாங்க கிளம்பும் போது ஒரு ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் கொடுத்தாங்கன்னு சோ இதுதான் ஆனா ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு கிஃப்ட் நல்லா பயங்கரமான உட்டுங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த கைபரோட சிம்பல் போட்டு ஹிமாலயன் ரிசார்ட் குல்மார்க்னு போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பெட் சைட் டேபிளா வைக்கிறது பெட் சைட் டேபிள்ல ஒரு நைட் லேம்புக்கு கீழே வைக்கிறதுக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப சூப்பரான ஒரு போட்டோ ஃப்ரேம் நல்லா மரத்திலேயே வந்து செஞ்சிருக்கிறாங்க அண்ட் தென் தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நான் அம்மா வாங்கின கார்பெட் அதுக்கு ஒரு பேக் வந்து நல்லா போட்டு கொடுத்துருக்கிறாங்க அதனால கார்பெட் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு பட் நாங்க இப்ப வந்து ஓபன் பண்ணல ஏன்னா இப்ப ரீசெண்டா தான் ஒரு கார்பெட் வந்து நம்ம கீழே வந்து விரிச்சிருந்தோம் சரி இது கொஞ்சம் பழச ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து அதை பாத்துக்கலாம் ஏன்னா இது ரொம்ப அழகான ஒரு கார்பெட் எனக்கு போடுறதுக்கு மனசே இல்ல போட்டு அது மேல கால் வைக்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு மாதிரி மனசு இருக்குது அதனால இப்போதைக்கு வேணாம் அதனால இப்போதைக்கு அதை ரேப் பண்ணியதான் வச்சிருக்கிறோம் நான் என்னைக்கு நான் அதை எந்த வீட்டுல போடுறனோ அன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் அதோட குவாலிட்டி அதோட நாட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நான் போடுறேன் ஓகேங்களா அண்ட் ஃபைனலி இது வந்து